ഗുഡ് ഈവനിങ് മാറ്റിനി ഫ്രീ വിനാളേക്ക് ഒരിക്കൽ കൂടി എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം അതുപോലെ ബുധനാഴ്ചകളിൽ നമ്മൾ മൈൻഡ്ഫുൾനെസ്സുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് മെഡിറ്റേഷൻ അതുപോലെ ക്ലാസ്സുകളുമാണ് ചെയ്യുന്നത് അന്നി കുട്ടുമുറയ്ക്കൽ സാർ വി എൻ എയിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ട് നമുക്ക് വേണ്ടി വളരെ കൃത്യമായിട്ട് നാൽപ്പത്തി രണ്ടാമത്തെ ക്ലാസ്സാണ് മൈൻഡ്ഫുൾനെസ്സുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എടുക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇന്ന് ഹാപ്പിനെസ്സിന്റെ മറ്റൊരു വേർഷനാണ് എങ്ങനെയാണ് കൂടുതൽ ഹാപ്പിനെസ്സിലേക്ക് നമുക്ക് എത്തിച്ചേരാൻ പറ്റും മൈൻഡ്ഫുൾനെസ് എല്ലാവർക്കും ഒരു സഹായം ഞാൻ ആശംസിക്കുന്നു സാബ് സാർ പറഞ്ഞതുപോലെ ഇന്നത്തെ സോറി നമ്മുടെ വിഷയം ഡീപ്പൻ ഹാപ്പിനെസ് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മള് ഹാപ്പിനെസ്സിനെ കുറിച്ച് ഇത് എട്ടാമത്തെ ക്ലാസ് ആണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു എനിക്ക് കൃത്യമായിട്ട് എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ ഏതായാലും ഹാപ്പിനെസ്സിനെ കുറിച്ച് ഉള്ള ക്ലാസ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഞാൻ ക്ലാസ് എടുത്തത് ഈ പ്ലാറ്റ്ഫോമിലും എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഹാപ്പിനെസ്സിനെ കുറിച്ചാണ് മൈൻഡ്ഫുൾനെസ്സിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോഴും ഹാപ്പിനെസ് ആണ് കൂടുതലായിട്ട് ഞാൻ എടുത്തത് ഇനിയും തീരുന്ന ലക്ഷണമൊന്നും ഞാൻ കാണുന്നില്ല ഹാപ്പിനെസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ പലപ്പോഴും ഹാപ്പിനെസ്സിനെ എത്തിപ്പിടിക്കാൻ നോക്കുന്നവരാണ് അതൊരു ഫീലിംഗ് ലെവലിലാണ് എത്തിപ്പിടിക്കാനുള്ള ശ്രമത്തിൽ നമ്മൾ വീഴ് പോ വീണ് പോകുന്നതല്ലാതെ ഹാപ്പിനെസ് നമ്മളുടെ കയ്യിൽ ഒതുങ്ങാറില്ല നമ്മൾ പ്രകൃതിയിലേക്ക് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം നമുക്ക് ആകാശമുണ്ട് സ്കൈ അത് ഒരു ആ ആകാശത്തിൽ വരുന്ന മാറ്റങ്ങൾ മേഘങ്ങൾ വരുന്നു ചിലപ്പോൾ കാർ മേഘങ്ങൾ വരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ വെളുത്ത മേഘങ്ങളാകാം ചിലപ്പോൾ അത് ഓടി നടക്കുന്നു ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ഒത്തിരി മേഘങ്ങളുടെ അല്ലെങ്കിൽ അത് ആ മാറ്റങ്ങൾ ആകാശത്തിൽ വരുന്നത് പോലെയാണ് വാസ്തവത്തിൽ ഹാപ്പിനെസ് എന്ന് പറയുന്നതും നമ്മളുടെ ആ മനസ്സിൽ ഉണ്ടാകുന്നത് ഇത് ആകാശവും നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കാറില്ല ഒരു പരിധിവരെ അതുപോലെ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ എന്താണെന്ന് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കാറില്ല എപ്പോഴും ഹാപ്പിനെസ് ഉണ്ടെന്നുള്ള ഒരു തെറ്റിദ്ധാരണ മനുഷ്യർക്കുണ്ട് ഹാപ്പി ആയിരിക്കുക എന്നുള്ളത് അത് ഒരിക്കൽ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഒരിക്കലും പോകുകയറാന്ന് അങ്ങനെയല്ല ഹാപ്പിനെസ് എന്ന് പറയുന്നതും അതുപോലെ പ്രശാന്തത അല്ലെങ്കിൽ റെസീലിയൻസ് എന്ന് പറയുന്നതും അതെപ്പോഴും വന്നും പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കും ഹാപ്പി ആയിട്ടുള്ള ആളുകളിൽ അല്ലെങ്കിൽ പ്രശാന്തത റെസീലിയൻസ് നമ്മളുടെ അനുഭവിക്കുന്ന ആ മനസ്സിൽ അല്ലെങ്കിൽ അവർ ആ മനുഷ്യരിലും ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് അൺഹാപ്പിനെസ് അല്ലെങ്കിൽ റെസീലിയൻ്റ് അല്ലാത്ത വികാരങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ചുറ്റുപാടുകൾ ഇതെല്ലാം വരുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഇന്ന് നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഇന്ന് നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കുന്നത് ഹാപ്പിനെസ് എന്താണ് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എങ്ങനെ അതിനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ ഹാപ്പിനെസ്സിനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ കൂടുതൽ ആഴപ്പെടുത്താം നമ്മളുടെ അനുദിന ജീവിതത്തിൽ അതുപോലെ അത് മൈൻഡ്ഫുൾ ആയ രീതിയിൽ നമ്മൾ അതിനെ ഒന്ന് കാണാൻ ശ്രമിച്ചാൽ നമുക്ക് എങ്ങനെ ആ നമ്മളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന സന്തോഷത്തെ നമുക്ക് ആഴപ്പെടുത്താൻ കഴിയും എന്നുള്ളതാണ് ആ വിഷയത്തെ കുറിച്ച് നമുക്ക് കൂടുതലായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് കാണാം ഓക്കെ സ്ക്രീൻ കാണാമല്ലോ അല്ലേ സാറേ സ്ക്രീൻ കാണത്തില്ലേ ഓക്കെ താങ്ക് യു ഓക്കെ ദൻ ഹൗ ടു ഡീപ്പൻ ഹാപ്പിനെസ് വിത്ത് മൈൻഡ്ഫുൾനെസ് അതാണ് ഞാൻ സന്തോഷം എങ്ങനെ കൂടുതൽ ആഴപ്പെടുത്താം എന്നതിനെ കുറിച്ച് മാത്രമല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് ആ ഒരു ഞാൻ ഇപ്പോഴും സംസാരിക്കുന്നത് ഒരു മൈൻഡ്ഫുൾനെസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു എന്താണ് വീക്ഷണ കോണത്തിലൂടെയാണെന്ന് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം ഒരു പക്ഷേ ഒരു സൈക്കോളജിസ്റ്റോ ന്യൂറോളജിസ്റ്റോ ഇതേക്കുറിച്ചൊക്കെ പറയുമ്പോഴേക്കും അവർക്ക് വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള അഭിപ്രായങ്ങൾ ഉണ്ടാകും പക്ഷെ മൈൻഡ്ഫുള്ളായിട്ട് സംസാരിച്ചു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഏകദേശം വലിയ വ്യത്യാസങ്ങളൊന്നും ഈ മൈൻഡ്ഫുൾനെസ്സിനെ കുറിച്ച് പറയുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ന്യൂറോളജിസ്റ്റുകൾക്കോ സൈക്കോളജിസ്റ്റുകൾക്കോ വലിയ വ്യത്യാസങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാതെയൊക്കെയാണ് ഇത് ഏകദേശം കൈകോർത്ത് തന്നെയാണ് പോകുന്നത് അപ്പോൾ പെർസീവും ഹാപ്പിനെസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ സൈക്കോളജിസ്റ്റുകളുടെയും ന്യൂറോളജിസ്റ്റുകളുടെയും അഭിപ്രായത്തിൽ സന്തോഷത്തെ നമ്മൾ തേടിപ്പിടിക്കാൻ ഞാൻ ആരംഭത്തിൽ പറഞ്ഞതുപോലെ സന്തോഷത്തെ തേടിപ്പിടിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ശ്രമിക്കുന്നത് അത് ഒരിക്കലും നമുക്ക് ആ സന്തോഷം യഥാർത്ഥ സന്തോഷം നമുക്ക് കണ്ടെത്താൻ പറ്റിയല്ല എപ്പോഴും എല്ലായിടത്തും സന്തോഷം ഉണ്ടാകണമെന്ന് നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നതും അത് വൃഥാവാണ് അതങ്ങനെ നമുക്ക് ഒരിക്കലും സാധിക്കുന്ന കാര്യമല്ല ഹാപ്പിനെസ് എന്ന് പറയുന്നത് അത്
പെർസ്യൂങ് മീനിങ് അതായത് ഹാപ്പിനെസ് എന്ന് പറയുന്ന അതിനെ കുറിച്ച് നമ്മളുടെ വൈകാരികമായ തലത്തിൽ ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ സന്തോഷം നമ്മൾ കണ്ടെത്താൻ ശ്രമിക്കുന്നതിന് പകരം ജീവിതത്തിൽ ഒരു മീനിങ് കണ്ടെത്താൻ ശ്രമിക്കുന്നതാണ് ഹാപ്പിനെസ് നിലനിർത്താനും ആഴപ്പെടുത്താനുമുള്ള ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം അല്ലെങ്കിൽ അതിനുള്ള വഴി അതാണ് എ മീനിങ് ഇൻ ലൈഫ് നോട്ട് ഹാപ്പിനെസ് അടുത്തത് ഫൈൻഡ് മീനിങ് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ മീനിങ് കണ്ടെത്തുക എന്നുള്ളത് ഒരു ചോദ്യമാണ് അല്ലേ അതായത് ആദ്യം മീനിങ് ഒരർത്ഥം ജീവിതത്തിന് അർത്ഥം കണ്ടെത്താൻ വേണ്ടി വേണ്ടി നമ്മൾ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ എന്താണ് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ അത് കണ്ടെത്തുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മളുടെ അടുത്ത ചോദ്യം മീനിങ് ഇൻസ്റ്റഡ് ഓഫ് ഗോൾ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരു ഗോൾ ഉണ്ടായിരിക്കും അല്ലെ ഒരു എയിം അല്ലെങ്കിൽ ഗോൾ എന്ന് പറയാം എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ അച്ചീവ് ചെയ്യണം അത് ചെയ്യണം പണം ഉണ്ടാക്കണം അല്ലെങ്കിൽ പ്രശസ്തരാകണം വലിയ ജോലികൾ സമ്പാദിക്കണം എത്രയെത്രയോ സ്വപ്നങ്ങൾ നമുക്കുണ്ടാകും അതെല്ലാം നമ്മളുടെ ഗോളുകളാണ് പക്ഷേ നമ്മൾ ഈ ഗോളുകൾ അന്വേഷിക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എയിം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അത് നമ്മളുടെ മീനിങ്ങിൽ നിന്ന് വ്യത്യാസപ്പെട്ടു പോകും ഇതിനർത്ഥം നമുക്ക് ആർക്കും ജീവിതത്തിൽ ഗോളുകളൊന്നും വേണ്ട എന്നർത്ഥത്തിലല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് ഒരു വിദ്യാർത്ഥിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവിടെ പഠിക്കുന്നത് പഠിക്കുക അതുപോലെ ആ പരീക്ഷയിൽ നന്നായിട്ട് പാസ്സാകുക ഒരു ജോലി ചെയ്യുന്ന ഒരാളെ സംബന്ധിച്ച് നന്നായിട്ട് ജോലി ചെയ്യുക അതിൽ മറ്റുള്ളവർക്കും നമുക്ക് സംതൃപ്തി കണ്ടെത്തുക അപ്പൊ പഠിക്കുന്നിടത്തും മീനിങ് ഉണ്ടാകണം ജോലി സ്ഥലത്ത് ഉണ്ടാകണം അല്ലെങ്കിൽ ഭാര്യ ഭർത്തൃ ബന്ധങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളുടെ മറ്റതുപോലെയുള്ള ജീവിത സാഹചര്യങ്ങളിൽ നമുക്ക് മീനിങ് കണ്ടെത്താൻ നമുക്ക് സാധിക്കും ഓക്കെ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ഗോൾ പർപ്പസ് ആൻഡ് മീനിങ് ഇതിന്റെ ആ ഒരു ഡിഫറൻസ് കൂടി നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം ഗോൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഗോൾസ് വാട്ട് വി വിഷ് ടു അച്ചീവ് ഓക്കെ ജീവ് പഠിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ജോലി സമ്പാദിക്കണം നമുക്ക് വീട് വെക്കണം കാർ വേണം അല്ലെങ്കിൽ മറ്റതുപോലുള്ള ഗോളുകൾ നമുക്ക് ഉണ്ടാകും അപ്പൊ ഗോൾസ് ആർ വാട്ട് വി വിഷ് ടു അച്ചീവ് അതാണ് അതിന്റെ ഡിഫറൻസ് മീനിങ്ങുമായിട്ടുള്ള ആ വ്യത്യാസം പ്രധാനപ്പെട്ട വ്യത്യാസം ഇതാണ് അതായത് നമുക്ക് നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഡ്രീമിങ് ഡ്രീം ഉണ്ടാകും ഓർ വി വിഷ് ടു സം അച്ചീവ് സംതിങ് സ്പെസിഫിക് ആൻഡ് മെഷറബിൾ ഓബ്ജക്റ്റീവ്സ് നമുക്ക് ഒരു സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഓബ്ജക്റ്റീവ് ഉണ്ടായിരിക്കും അതിനനുസരിച്ചായിരിക്കും നമ്മളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ അതൊരു ഗോളാണ് ദിസ് ഈസ് വെരി ഗുഡ് യാ അടുത്തത് പർപ്പസ് നമ്മളെപ്പോഴും ഞാൻ തന്നെ ക്ലാസ്സിൽ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് വി മസ്റ്റ് ഹാവ് എ പർപ്പസ് ഇൻ ലൈഫ് എന്ന് പറയുന്നത് പർപ്പസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈസ് ഇ ക്യുമുലേറ്റീവ് എഫക്ട് ഓഫ് മീനിങ് ഫുൾ ഗോൾസ് അതായത് വളരെ മീനിങ് ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഗോള് നമ്മളിപ്പോ പഠിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ജോലി ചെയ്യുന്നു അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഗോളിനെ നമ്മൾ ഓറിയൻറ്റഡ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നു പക്ഷെ അവിടെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് അവിടെ ഒരു വാല്യൂ സിസ്റ്റം നമുക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കും നമ്മൾ പഠിക്കുന്നു അത് നമ്മളുടെ പഠനത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ജോലി ചെയ്യുന്നു അല്ലെങ്കിൽ മറ്റേതെങ്കിലും ഒരു കാര്യം ചെയ്യുമ്പോഴും ആ പർപ്പസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾക്ക് ഒരു ഇസ് എ കുമ്യുലേറ്റീവ് എഫക്ട് ഓഫ് എ മീനിങ് ഫുൾ ഗോൾസ് ആയിരിക്കണം മീനിങ് ഫുൾ ആയിരിക്കണം എന്തുകൊണ്ടാണ് പലപ്പോഴും ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ ഹാപ്പി ആകുമെന്ന് കരുതി നമ്മൾ മീനിങ് ഫുൾ അല്ലാത്ത കാര്യങ്ങളിലേക്കായിരിക്കും നമ്മളുടെ ആ ലക്ഷ്യം അല്ലെങ്കിൽ അതിനു വേണ്ടി എല്ലാം ചെയ്യും അതുകൊണ്ടാണ് ലോകത്ത് ഒത്തിരി 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 അത്യാഗ്രഹങ്ങളും കൊലപാതകങ്ങളും മറ്റതുപോലുള്ള ഒത്തിരി ഒട്ടനവധി നിഷിദ്ധമായിട്ടുള്ള സംഭവങ്ങൾ ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ കേൾക്കുകയും അനുദിനം നമ്മൾ കേൾക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ കാരണം ഒരു മീനിങ് ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഗോളില്ല അവർ അപ്പോഴപ്പോൾ കിട്ടുന്ന ആ സന്തോഷങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ അതുപോലെയുള്ള കാര്യങ്ങളിലേക്ക് നമ്മളുടെ ജീവിതം പോകുന്നു കൊണ്ടാണ് ദെൻ അടുത്തത് മീനിങ് ഇപ്പൊ മീനിങ്ങിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്നത് അതായത് നമ്മൾ മീനിങ് ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ജീവിതം ഉണ്ടെങ്കിലേ നമുക്ക് പറ്റുള്ളൂ എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് മീനിങ് ഈസ് ദി ഇമോഷണൽ സിഗ്നിഫിക് എക്സ്ക്യൂസ് മീ ഇമോഷണൽ സിഗ്നിഫിക്കൻസ് ഓഫ് വാട്ട് വി ഡു അതാണ് നമ്മൾ ഒരു കാര്യം ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ പരിപൂർണമായ ഒരു വൈകാരികമായിട്ടുള്ള നമ്മളുടെ ഒരു സംതൃപ്തി എന്ന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം അത് വൈകാരികം മാത്രമല്ല പിന്നെയോ ദ ഇമ്പോർട്ടൻസ് വി ആർ അസ്ക്രൈബ് ടു സംതിങ് നമ്മൾ ജീവിതത്തിൽ ചെയ്യുന്നതിനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു പ്രാധാന്യം നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു കാര്യം ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഉണ്ടാകണം
അപ്പൊ മീനിങ് മീനിങ് ഓഫ് മീനിങ് മീനിങ് ഇൻ ലൈഫ് അല്ലെങ്കിൽ മീനിങ്ങിന്റെ മീനിങ് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എ വാല്യൂ സിസ്റ്റം ദാറ്റ് വി കീപ്പ് ഫോർ അവർ സെൽസ് ഒരു വാല്യൂ സിസ്റ്റം ഉണ്ടാകണം ദെൻ എഫിക്കസി ആ ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ആ ഒരു രീതി അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ആ ഒരു മാർഗം അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ സന്തോഷം അത് ഞാനിപ്പം മുമ്പ് സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ എനിക്കും മറ്റുള്ളവർക്കും ലോക സമസ്തക സുഖിനോ ഭവന്തു എന്ന് പറയുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു വാല്യൂ സിസ്റ്റം അങ്ങനെയുള്ള ഒരു മനോഭാവത്തിൽ നിന്നുണ്ടാകണം ദെൻ സെൽഫ് വെർത്ത് ഉണ്ടാകണം നമുക്ക് ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തിയുടെ നാം ചെയ്യുന്നത് അത് മറ്റുള്ളവർക്ക് ദാറ്റ് മീൻസ് ദിസ് ഈസ് എ പ്യുവർ ഓർ എ കംപ്ലീറ്റ് റിഫ്ലക്ഷൻ ഓഫ് വാട്ട് വി ആർ എ ട്രൂ സെൽഫ് നമുക്കുണ്ടാകണം എങ്കിൽ മാത്രമേ അതുകൊണ്ട് ഈ മീനിങ് അല്ലെങ്കിൽ വാല്യൂ എഫിക്കസി സെൽഫ് വെർത്ത് എന്നൊക്കെ പറയുന്നതും അല്ലെങ്കിൽ മീനിങ് ഓഫ് മീനിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വിധ നമുക്കറിയാം പൊയ് മുഖങ്ങളെ കുറിച്ച് നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാകും അല്ലെ നമുക്കറിയാം എന്താണെന്ന് നമ്മളുടെ മനസ്സിൽ ഒന്ന് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ മറ്റുള്ളവരെ അഭിനയിക്കുന്നത് അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള പൊയ് മുഖങ്ങളല്ല എ ട്രൂ സെൽഫ് ട്രൂ ആയിട്ടുള്ള നമ്മളുടെ ആ സെൽഫ് ആ നേച്ചർ കംപ്ലീറ്റ്ലി റിഫ്ലക്ട് ചെയ്യുന്ന അങ്ങനെയുള്ള ഒരു വാല്യൂ സിസ്റ്റം അല്ലെങ്കിൽ ആ രീതിയിലുള്ള ഒരു മീനിങ് ആയിരിക്കണം നമുക്ക് കണ്ടെത്തേണ്ടത് സോ ഹൗ ടു ഫൈൻഡ് മീനിങ് അല്ലെ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് നമ്മളുടെ ജീവിതത്തിൽ മീനിങ് കണ്ടെത്തുക സ്വാഭാവികമായിട്ടുള്ള ചോദ്യമാണ് അടുത്ത ചോദ്യം എങ്ങനെയാണ് മീനിങ്ങിനെ കുറിച്ച് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇനി നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ എങ്ങനെ നമുക്ക് മീനിങ് കണ്ടെത്താം എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഒന്നാമത്തെ കാര്യം മീൻ ഞാൻ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളെ പറയുന്നുള്ളൂ ഓരോരുത്തർ നിങ്ങൾക്കും നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടേതായ ആശയങ്ങളുണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും ഞാനത് ബഹുമാനിക്കുന്നു നമുക്കത് ഷെയർ ചെയ്യാം ഒന്നാമത്തെ കാര്യം നമ്മൾ റീഡിങ് ആണ് റീഡിങ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും പല ആളുകളും എന്താണ് ഫിക്സ്ഡ് മൈൻഡ് സെറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രോത്ത് മൈൻഡ് സെറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒന്നുണ്ട് റെസീലിയൻസിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ സംസാരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ അതിനകത്ത് കുറിച്ച് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് ഫിക്സ്ഡ് മൈൻഡ് സെറ്റ് ഉണ്ടാകും ഈ ഫിക്സ്ഡ് മൈൻഡ് സെറ്റ് ഉള്ള ആളുകളുടെ ആളുകൾക്ക് ഒരിക്കലും മാറ്റാൻ പറ്റിയല്ല കാരണം അവരുടെ എന്താണ് അവരുടെ ബിലീഫ് സിസ്റ്റം അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ഇന്റലിജൻസ് അവരുടെ എബിലിറ്റീസ് ഇങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും അവർ ഒരു റിജിഡ് ആയിട്ടുള്ള മെന്റാലിറ്റി കീപ്പ് ചെയ്യും റീഡിങ് ഉള്ള ഒരാളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അത് തീർച്ചയായിട്ടും അവർ മാറ്റി മാറിക്കൊണ്ടേ ഇരിക്കും നിരന്തരം മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും കാരണം നമ്മൾ വി ആർ ഓപ്പൺ നമുക്കറിയാം നമ്മൾ ജോലി സ്ഥലത്താണെങ്കിലും നമ്മൾ വീട്ടിലാണെങ്കിലും നമ്മളുടെ സമൂഹത്തിലാണെങ്കിലും റിജിഡ് ആയിട്ടുള്ള മൈൻഡ് സെറ്റുള്ള ആളുകളുടെ കൂട്ടത്തിൽ ജീവിക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ അവരുമായിട്ട് ഇടപഴകാൻ നമുക്ക് വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാകും അതിൻ്റെ അർത്ഥം അവരെവിടെ നിന്നൊക്കെയോ നമ്മുടെ സംസ്കാരത്തിൽ നിന്ന് വിദ്യാഭ്യാസത്തിൽ നിന്ന് മതത്തിൽ നിന്ന് രാഷ്ട്രീയത്തിൽ നിന്ന് അതുപോലെ ഇക്കണോമിക്കലായിട്ടുള്ള ഇത് നമ്മളുടെ കാഴ്ചപ്പാടുകളിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ ഒട്ടനവധിയായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ നിന്ന് അവർക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ള ആ കാഴ്ചപ്പാടിനെ ഒരിക്കലും അവർ നേടി നേടിയത് അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ള അതിൽ നിന്ന് വ്യത്യാസം വരുത്താൻ അവർ സാധിക്കുന്നില്ല അതേസമയം ലോകം എന്ന് പറയുന്നത് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് സോ റീഡിങ് ഈസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ടു ഫൈൻഡ് എ മീനിങ് ഇൻ അവർ ലൈഫ് അടുത്തത് ടേൺ ഹേർട്ട്സ് ഇൻറ്റു ഇൻറ്റു ഹീലിംഗ് ഫോർ അതേഴ്സ് നമ്മളുടെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾക്ക് അനുഭവപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ആ എന്താണ് നമ്മളുടെ ഹട്ട്സ് അല്ലെങ്കിൽ ട്രമാറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള എക്സ്പീരിയൻസുകൾ ഉണ്ടാകും നമ്മൾ വേദനിച്ചിട്ടുള്ള സംഭവങ്ങൾ ഉണ്ടാകും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പരാജയപ്പെട്ടിട്ടുള്ള സന്ദർഭങ്ങൾ ഉണ്ടാകും മറ്റുള്ളവർ നമ്മളെ അനാവശ്യമായി കുറ്റപ്പെടുത്തുകയോ അധിക്ഷേപിക്കുകയോ ചെയ്തിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാകും ഇങ്ങനെയുള്ള ആ കാര്യങ്ങളിൽ സമയത്ത് സാഹചര്യങ്ങളിൽ അത് മറ്റുള്ളവർക്ക് ഉപകാരം ആകത്തക്ക രീതിയിൽ അതിനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഇതാണ് മറ്റൊന്ന് അതായത് ടേൺ ഹെർട്ട്സ് ഇൻറ്റു ഹീലിംഗ് ഫോർ അതേഴ്സ് നമ്മൾക്കുണ്ടായ തിക്താനുഭവങ്ങൾ മറ്റുള്ളവരുടെ നന്മയ്ക്ക് വേണ്ടി അതിന് അതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ പ്രചോദനം കൊണ്ട് അവരെ സഹായിക്കുന്ന ഒരു ഇതിലേക്ക് അത് തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മളുടെ മീനിങ്ങിനെ വർദ്ധിപ്പിക്കും അതൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ് അടുത്തത് കൾട്ടിവേറ്റ് ഓഫ് ഗ്രാറ്റിറ്റ്യൂഡ് ആൻഡ് അൾട്രൂയിസം എന്ന് പറഞ്ഞാല് നമ്മളെപ്പോഴും സാധാരണ ഗതിയിൽ പോലും നമ്മളിപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ആകാശത്തേക്ക് നോക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് കാർമേഘങ്ങളുടെ ചലനത്തെ കുറിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ പ്രകൃതിയിൽ 
മൈൻഡ്ഫുൾനെസ്സിനെ കുറിച്ച് പറയുന്ന പഠിപ്പിക്കുന്ന ആളുകൾ അല്ലെങ്കിൽ മൈൻഡ്ഫുൾനെസ് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്ന ആളുകളും അതുപോലെ തന്നെ ന്യൂറോ സൈക്കോളജി ന്യൂറോ ന്യൂറോളജിയിലും സൈക്കോളജിയിലും എപ്പോഴും പറയുന്ന ഒരു ഒരു വളരെ അണ്ടർലൈൻ ചെയ്ത് പറയുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഗ്രാറ്റിറ്റ്യൂഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ദാറ്റ് മീൻസ് പ്രാക്ടീസ് ഗ്രാറ്റിറ്റ്യൂഡ് ഫോർ എവ്രിതിങ് ദെൻ അൾട്രോയിസം നമുക്കറിയാം അൾട്രോയിസം എന്താണെന്ന് അറിയാം അതായത് മറ്റുള്ളവരെ സ്നേഹിക്കാനും സഹായിക്കാനും ഉള്ള ഒരു മനസ്ഥിതി ഇപ്പൊ ഇതൊക്കെ നമ്മളുടെ ജീവിതത്തിന്റെ മീനിങ് ആയിട്ട് മാറുകയാണ് ആ മീനിങ് ഉണ്ടാകുമ്പോഴേക്കും നമുക്ക് കൂടുതൽ സന്തോഷം ഉണ്ടാകും അടുത്തത് ലിസൺ ടു വാട്ട് അതർ പീപ്പിൾ അപ്രിഷിയേറ്റ് അബൌട്ട് യു മറ്റുള്ളവർ നമ്മളെ കുറിച്ച് പറയുന്ന കുറ്റങ്ങൾ പറയുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ അധിക്ഷേപിക്കുമ്പോൾ നമ്മളെ ഇടിച്ചു താഴ്ത്തുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ആ ഒരു അവരുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ കേട്ട് നമ്മളത് നമ്മളുടെ മനസ്സിലേക്ക് കയറ്റുന്നതിന് പകരം മറ്റുള്ളവർ നമ്മളെ കുറിച്ച് എന്ത് പറയുന്നു എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് അതായത് അപ്രിഷ്യേ അപ്രിസിയേഷൻ അപ്രിസിയേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ മറ്റുള്ളവർ നമ്മളെ എങ്ങനെ അംഗീകരിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ നമ്മളുടെ സംസാരങ്ങളെ നമ്മളുടെ ചെയ്തികളെ എങ്ങനെ അവർ വിലയിരുത്തുന്നു പോസിറ്റീവായിട്ട് എങ്ങനെ ചെയ്യുന്നു നമ്മളെ എന്തുമാത്രം അഭിനന്ദിക്കുന്നു എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് അത് ലിസൺ ചെയ്യാൻ പഠിക്കുക അടുത്തത് ഫൈൻഡ് എ ബിൽഡ് ഫൈൻഡ് ആൻഡ് ബിൽഡ് എ കമ്മ്യൂണിറ്റി നമുക്ക് ചുറ്റുമുള്ളവരിലായിരിക്കാം നമ്മളുടെ കമ്മ്യൂണിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വലിയ വലിയ കമ്മ്യൂണിറ്റികൾ ഉണ്ടാകണമെന്നില്ല വലിയ വലിയ ഒരു ഒരു പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്യണമെന്നില്ല അതേസമയം നമ്മളുടേതായ ഒരു സൗഹൃദ കൂട്ടം ഇപ്പം ഇപ്പം നമ്മളിപ്പം ഇവിടെ കുറച്ച് പേരുണ്ട് അപ്പൊ അവർ നമ്മൾ കൂടുന്നത് എന്തിനാ വാസ്തവത്തിൽ വാസ്തവത്തിൽ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ നമുക്ക് പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതായിരിക്കണം അപ്പൊ ഒരു ചെറിയ കൂട്ടമായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളുടെ അയൽക്കൂട്ടങ്ങളായിരിക്കാം നമ്മളുടെ സുഹൃത്ത് വലയങ്ങളിൽ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടൊരു കമ്മ്യൂണിറ്റി ഉണ്ടാക്കുക കമ്മ്യൂണിറ്റി ഉണ്ടാക്കുക എന്ന് പറയാൻ തുടങ്ങുക എന്നല്ല ആ കമ്മ്യൂണിറ്റി ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ വളരെ നന്നായ നിലയിൽ നമ്മൾ അതിനെ പോസിറ്റീവായിട്ട് നമ്മൾ അതിനെ പരിരക്ഷിക്കണം എങ്ങനെയാ പരിരക്ഷിക്കുന്നത് അതിനെ അംഗീകരിക്കണം അതിലുള്ള ആളുകളെ നമ്മൾ അംഗീകരിക്കണം അവരോട് നമ്മൾ ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് സത്യസന്ധമായിട്ട് ഓപ്പൺ ആയിട്ട് പെരുമാറണം ഇങ്ങനെയുള്ള ആ ആ മെൻറ്റൈ മെയിൻറ്റൈനിങ് എ കമ്മ്യൂണിറ്റി ദെൻ ടെൽ യുവർ സ്റ്റോറി ടെൽ യുവർ സ്റ്റോറി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ടു വിധത്തിലുള്ള സ്റ്റോറി ഉണ്ട് ഒന്ന് നമ്മളുടെ ചെറുതായിട്ടുള്ള അനുഭവങ്ങളെ പർവ്വതീകരിച്ച് പറയുന്ന ഒരു സ്റ്റോറി ഉണ്ട് സൈക്കോളജിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ മൈൻഡ്ഫുൾനെസ്സിനെ കുറിച്ചൊക്കെ പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ പറയും ഡോൺ ടെൽ യുവർ സ്റ്റോറി എന്ന് പറയും അതായത് നിങ്ങളുടെ അനുഭവങ്ങളും നിങ്ങളുടെ ഇത് മാത്രമല്ല പറയേണ്ടത് മറ്റുള്ളവരുടെ അനുഭവങ്ങളെ കുറിച്ച് കേൾക്കുക അല്ലെങ്കിൽ എനിക്കുണ്ടായ അനുഭവം അങ്ങനെയാണ് ഇങ്ങനെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ വൻ വലിയ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു ഇത് പറയുക എന്നുള്ളതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ പറയാം പക്ഷേ അത് മറ്റുള്ളവർക്ക് ഉപകാരപ്രദമാണ് അത് ഇൻസ്പയർ ചെയ്യുന്ന മറ്റുള്ളവരെ ഇൻസ്പയർ ചെയ്യുന്ന ആ രീതിയിലുള്ളതാണെങ്കിൽ യു ക്യാൻ ഷെയർ യുവർ സ്റ്റോറി ദാറ്റ്സ് ഓൾസോ എ മീനിങ്ഫുൾ വേ ദെൻ ഞാൻ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞതിൻ്റെ ആ സാരാംശം സമ്മറി ഓഫ് വാട്ട് വി ക്യാൻ ഡു ഈസ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് വാട്ട് മേക്സ് യു ഹാപ്പി നമ്മൾ അത് കണ്ടുപിടിക്കണം എന്താണ് എനിക്ക് സന്തോഷം നൽകുന്നത് എനിക്കെന്നുള്ളത് എൻ്റെ ആ ആ ഈഗോ അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ ആ ഐ എന്നുള്ള ആ ഒരു ഇതിലേക്കല്ല വരേണ്ടത് മറിച്ച് ഞാൻ എപ്പോഴും പറയുന്നതാണ് മൈൻഡ്ഫുൾനെസ്സിനകത്തൊക്കെ നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ട് മറ്റുള്ളവരെ കൂടി കണക്കിലെടുത്തിടണം സോ എന്ത് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് എനിക്ക് സന്തോഷം ഉണ്ടാകുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഏത് രീതിയിലായിരിക്കണം എൻ്റെ സന്തോഷം ഒരിക്കലും ഒരു പെരിഫറലായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ വൈകാരികമായിട്ടുള്ള നല്ല ഉദ്ദേശിക്കുന്നു ദെൻ Awareness of your talents lead you to new opportunities. What are the things we need to do? What are the things we need to do? Some people are dancing or singing. They are singing in the past. 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 So something like that. So that means we need to contribute to our own. We need to have meaning. We need to have a good feeling. മറ്റുള്ളവർക്കും ഉണ്ടാകുന്നത് ദൻ എസ്റ്റാബ്ലിഷ് കണക്ഷൻസ് വിത്ത് അതർ പീപ്പിൾ ദാറ്റ് മീൻസ് നല്ല ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് വളരെ ഓപ്പൺ ആയിട്ട് സംസാരിക്കുന്ന നല്ല കൂട്ടായ്മകൾ അല്ലെങ്കിൽ കൂട്ടുകെട്ടുകൾ ഉണ്ടാക്കുക ടു ഹാവ് എ ചലഞ്ചിങ് ബട്ട് ക്ലിയർ ഗോൾസ് ഒരു ഗോളും നമ്മൾ വെറുതെ ഈസി ആയിട്ട് അച്ചീവ് ചെയ്യാവുന്ന ഒരു ഗോളും ഇല്ല അതേസമയം ചലഞ്ചിങ് ആയിരിക്കണം നമുക്കത് വളരെ ക്ലിയർ ആയിട്ടുള്ള ഗോളുകൾ നമ്മുടെ ജീവിതത
കോഹിയറൻസ് ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് തുടങ്ങി അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഓടിച്ച് ഒളിച്ചു ഓടി വേറൊരെണ്ണം തുടങ്ങാമെന്ന് കരുതും അങ്ങനെയല്ല നമ്മൾ എന്തിനേക്ക് തുടങ്ങുന്നു അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു പേഴ്സീവറൻസ് പെർസിസ്റ്റൻസ് നമുക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കണം അതിൽ തന്നെ അത് പെർസീവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു മെന്റാലിറ്റി നമുക്ക് ഉണ്ടാകണം ദെൻ സിഗ്നിഫിക്കൻസ് സോ വാട്ട് യു ആർ ഡൂയിങ് ദാറ്റ് മീൻസ് എന്തെങ്കിലും എന്താണ് നമ്മൾ ആ ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ സിഗ്നിഫിക്കൻസിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം ദെൻ മീനിങ് ഓഫ് ഹാപ്പിനെസ് ഫുൾനെസ് എന്താണ് മൈൻഡ് ഫുൾനെസ്സിനകത്ത് ഹാപ്പിനെസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഹാപ്പിനെസ് ഈസ് ഇൻ സംതിങ് ദാറ്റ് യു വാട്ട് വാട്ട് യു ഫീൽ അതായത് നമ്മൾ ഫീൽ ചെയ്യുന്നതല്ല നമ്മളുടെ മനസ്സിൻ്റെ ഒരു തരത്തിൽ നമുക്ക് എപ്പോഴും എങ്കിലും തോന്നുന്ന ഒരു ഒരു ഫീലിംഗ് ലെവലിലല്ല ഹാപ്പിനെസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ഡൂയിങ് സംതിങ് അതാണ് ഇറ്റ് ഈസ് സംതിങ് ദാറ്റ് വാട്ട് യു ഡു എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതാണ് നമ്മുടെ ഒരു പ്രവൃത്തിയിലാണ് അത് കൂടുതൽ ഉണ്ടാകുന്നത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു കാര്യം ചെയ്ത് ഇപ്പോൾ ഒരു 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 നമ്മളൊരു ചായ കുടിച്ചു നമുക്കൊരു ഒരു സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ തോന്നാം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നു നമുക്കൊരു ഫീലിംഗ് ലെവലിലേക്ക് വരും ഒരു ഒരു സംതൃപ്തി നമുക്ക് തോന്നാം അത് മൊമെൻ്ററി ആണെന്ന് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ പറയാം പക്ഷേ അതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഫീലിംഗ് ലെവലിൽ നമുക്കുണ്ടാകുന്ന ഹാപ്പിനെസ്സിനേക്കാൾ എത്രയോ പതിന്മടങ്ങ് വലുതായിരിക്കും നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു നല്ല കാര്യം ചെയ്യുന്നത് അത് നമുക്ക് വേണ്ടിയാകാം മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാകാം സെൽഫ് കെയറിലാകാം അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവരെ കെയർ ചെയ്യുന്നില്ല അതായിരിക്കാം അടുത്തത് സക്സസ് ഇൻ ലൈഫ് ഓണ്ട് മേക്ക് യു ഹാപ്പി ഇൻഡെഫിനറ്റ്ലി നമ്മളൊരു പരീക്ഷ നിങ്ങളൊക്കെ എത്രയോ പരീക്ഷകൾ എഴുതിയിട്ടുള്ളവരായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഈവൻ ഡോക്ടറേറ്റ് വരെ ഉണ്ടായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് ഡോക്ടറേറ്റ് ഉള്ളവരുണ്ടായിരിക്കും പക്ഷെ ആ ഒരു ഡോക്ടറേറ്റ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു കഴിയുമ്പോഴേക്കും നിങ്ങൾക്കൊരു സന്തോഷവും ഒരു ഒരു ഫീലിങ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടാകും പക്ഷെ അത് കഴിഞ്ഞു കഴിയുമ്പോഴോ പിറ്റേ ദിവസം അല്ലെങ്കിൽ അടുത്ത മാസം രണ്ട് വർഷം കഴിയുമ്പോഴേക്കും ആ ഈസ് ഐ എം ഡോക്ടർ സോ ആൻഡ് സോ എന്ന് നമുക്ക് പറയാനേ പറ്റുള്ളൂ പക്ഷെ അതേസമയം ആ സക്സസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെ പണം കിട്ടുന്നത് മറ്റെങ്കിൽ പ്രശസ്തി കിട്ടുന്നത് എപ്പോഴും ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ പ്രത്യേകിച്ച് പ്രശസ്തി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആർക്കും ഇല്ല കാരണം കടൽ പോലെയാണ് നമ്മളുടെ പ്രശസ്തിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ആഗ്രഹം പക്ഷെ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ഒരു പുഴ പോലെ ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കുളത്തിലെ വെള്ളം പോലെ ആയിരിക്കും കിട്ടുന്നത് അതിനെ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ നമുക്ക് സാധിക്കണം പക്ഷേ നമ്മൾ ഇൻഡെഫിനിറ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഒരു സന്തോഷം തരാൻ നമ്മളുടെ ജീവിതത്തിലെ സന്തോഷം നമുക്ക് അല്ല ഒരു സക്സസ് നമുക്ക് സാധിക്കില്ല ബീയിങ് ഹാപ്പി ഈസ് മോർ ദാൻ സാറ്റിസ്ഫൈയിങ് യുവർ ഇമ്പൾസസ് ഇതാണ് മൈൻഡ് ഫുൾനെസ്സിൽ മറ്റൊരു ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം അതായത് നമ്മൾ ഹാപ്പി ആയിരിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് അതിന് ആ ഹാപ്പിനെസ്സിന് വേണ്ടി നമ്മളുടെ ഇമ്പൾസുകളെ നമ്മൾ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ആ പരിശ്രമങ്ങൾ അത് ഒരിക്കലും ഹാപ്പിനെസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ തെറ്റിദ്ധരിക്കരുത് എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ ചെയ്ത് കൂട്ടി ഏതെങ്കിലും തരത്തിലൊരു സന്തോഷമുണ്ടെന്നുള്ള ആ ഒരു വിചാരം നമ്മൾക്ക് ഉണ്ടാകുന്നത് ശരിയല്ല അടുത്തത് ഹാപ്പിനെസ് ആൻഡ് അൺഹാപ്പിനെസ് ആർ റിയലി കണ്ടേജിയസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരാൾ ഹാപ്പി ആകുന്നതും ഹാപ്പി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഹാപ്പിനെസ് ഫീൽ ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു ആളും അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ള ആളുകളും അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒരു കൂട്ടം എന്ന് പറയുന്നതും അത് അൺഹാപ്പി അത് കണ്ടേജിയസ് ആണ് സെയിം വേ അൺഹാപ്പിനെസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കണ്ടേജിയസ് ആയിട്ടുള്ള ഒന്നാണ് നമ്മളുടെ സംസർഗങ്ങളിൽ നമ്മളുടെ കൂട്ടുകെട്ടുകളിൽ നമ്മളുടെ കൂട്ടായ്മകളിലൊക്കെ ഇത് രണ്ടും സ്പ്രെഡ് ചെയ്യും നമുക്ക് അത് 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 സൂക്ഷിക്കണം പ്രത്യേകിച്ച് മൈൻഡ് ഫുൾ ആയിട്ട് ഹാപ്പിനെസ്സിനെ കുറിച്ച് ഡീപ്പൻ ചെയ്യാൻ അതായത് ഹാപ്പിനെസ്സിനെ കൂടുതൽ ആഴപ്പെടുത്താൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ ഒരിക്കലും ഈ അൺഹാപ്പി ആയിട്ടുള്ള ആ സൊസൈറ്റിയിൽ അൺഹാപ്പി ആയിട്ടുള്ള ഒരു സമൂഹവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടരുത് പ്രത്യേകിച്ച് നെഗറ്റിവിറ്റി സ്പ്രെഡ് ചെയ്യുന്ന ആളുകളുമായിട്ട് ഇന്നത്തെ കാലത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പം ഈ സോഷ്യൽ മീഡിയ ഉള്ളത് കൊണ്ട് തുറക്കുന്നത് മുഴുവൻ അറിയുന്നത് മുഴുവൻ ഇതിനു വേണ്ടി തന്നെ കൂട്ടായ്മകളുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രൂപ്പുകളുണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള ആളുകളിൽ നിന്ന് നമ്മൾ മാറുക അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ നമ്മളായിട്ട് ആർക്കും നെഗറ്റിവിറ്റി പകർന്ന് കൊടുക്കാതിരിക്കുക ടു ബി ഹാപ്പി മീൻസ് ബ്രേവ് ആയിരിക്കുക നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളിൽ നമുക്ക് ധൈര്യം നമ്മൾ ചെയ
നമ്മളൊന്ന് ഒളിച്ച് വെക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളെങ്കിൽ ഒളിച്ചുകളികൾ ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് പൊയ്മുഖങ്ങൾ ഇല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള ആളുകൾ നമ്മളെ സ്വീകരിക്കാൻ തയ്യാറാകും ഓക്കെ മറ്റുള്ളവർ നമ്മളെ യൂസ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് അത് ലോകത്തിൻ്റെ ഒരു ഇതാണ് പക്ഷെ നമ്മൾ അത് ശ്രദ്ധിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല ബട്ട് വി ക്യാൻ ബി കെയർഫുൾ അടുത്തത് മൈൻഡ് ഫുൾ മോർണിംഗ്സ് ഓക്കെ മൈൻഡ് ഫുൾ വേ ടു ഹാപ്പിനെസ് മൈൻഡ് ഫുൾ വേ ടു ഹാപ്പിനെസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം അതായത് മൈൻഡ് ഫുൾ ആയിട്ട് നമുക്ക് എങ്ങനെ നമ്മളുടെ ഒരു ദിവസം നമുക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അങ്ങനെ നമുക്ക് നമ്മളുടെ സന്തോഷം നമുക്ക് കൂടുതൽ ആഴപ്പെടുത്താൻ സഹായിക്കും എന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് ഇപ്പം പറയുന്നത് മൈൻഡ് ഫുൾ മോർണിംഗ് ദാറ്റ് മീൻസ് രാവിലെ എഴുന്നേറ്റ് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ മൈൻഡ് ഫുൾ ആയിട്ട് നമ്മൾ എഴുന്നേൽക്കാൻ ശ്രമിക്കുക പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ചിന്തകളിലേക്ക് പോകുക പിന്നെ മെഡിറ്റേറ്റ് ചെയ്യുക ചിലപ്പോൾ ആളുകൾ പ്ര പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവരായിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ യോഗ ചെയ്യുന്നവരായിരിക്കാം സ്പെൻഡ് സം ക്വയറ്റ് ടൈം ഫോർ സെൽഫ് കെയർ ആൻഡ് ആക്ടിവിറ്റീസ് അപ്പൊ മൈൻഡ് ഫുൾ ആയിട്ട് ഒരു ദിവസം ആരംഭിക്കുക എന്നുള്ളത് ഹാപ്പിനെസ് അല്ലെങ്കിൽ സന്തോഷം ആഴപ്പെടുത്തുന്നതിനുള്ള ആദ്യത്തെ ഒരു ദിവസത്തെ ആദ്യത്തെ ചടങ്ങാണ് ദെൻ ഹാപ്പിനെസ് ഈസ് ഹിയർ ആൻഡ് നൗ ഓക്കെ എഴുന്നേറ്റ് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടും അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഓക്കെ ഞാൻ ഒരു ഒരു എനിക്ക് അത് അടുത്ത സ്ഥലത്ത് അല്ലെങ്കിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ഹാപ്പിനെസ് കിട്ടുന്നത് ഹാപ്പിനെസ്സിന് വേണ്ടി ചെയ്യാമെന്ന് കരുതരുത് ഇപ്പോൾ നമ്മളൊരു ഒരു ടൗണിൽ ജീവിക്കുന്നവരാണെങ്കിൽ വനപ്രദേശത്തേക്ക് പോവുക ഇപ്പം ഇടുക്കിയിലേക്ക് പോവുക അല്ലെങ്കിൽ മറ്റേതെങ്കിലും സ്ഥലത്തേക്ക് പോവുക എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഹാപ്പി ആയിട്ടുള്ള തരുള്ളായിരിക്കും ഒരു കാര്യമായിരിക്കും വിനോദ യാത്രകൾ പോവുക എന്നുള്ളത് ഞാൻ അവിടെ ചെന്നിട്ട് ഇടുക്കിയിൽ അവിടെ ചെന്നിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ മറ്റേ വയനാട്ടിൽ പോകുന്നതും ഇതൊക്കെയാണ് കൂടുതലായിട്ട് വനപ്രദേശങ്ങളായിട്ട് ഞാൻ കണക്കാക്കുന്നത് ഓക്കെ കുട്ടനാട്ടിൽ പോകുന്നതും എല്ലാം തന്നെയാണ് ഞാൻ അവിടെ ചെന്ന് കഴിയുമ്പോൾ ഹാപ്പി ആകാം ഞാൻ അവിടുത്തെ കാഴ്ചകൾ കണ്ടിട്ട് ഹാപ്പി ആകാം എന്ന് കരുതിയിട്ട് കാര്യമില്ല നമുക്ക് പോകുന്ന വഴിക്കും നമുക്ക് ഹാപ്പി ആകാൻ സാധിക്കും ദാറ്റ് മീൻസ് ഹിയർ ആൻ നൗ ദാറ്റ് ഈസ് ദ എന്താണ് മന്ത്ര ഓഫ് മൈൻഡ് ഫുൾനെസ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഹാപ്പിനെസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ഹിയർ ആൻ നൗവിൽ എപ്പോഴും വ്യാപരിക്കാൻ വേണ്ടി ജീവിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ശ്രമിക്കണം നാളെ അല്ലെങ്കിൽ അടുത്ത നിമിഷത്തിൽ എനിക്കത് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു കഴിയുമ്പോഴേക്ക് ഞാൻ ഹാപ്പി ആകും എന്ന് കരുതി ഹാപ്പിനെസ്സിൻ്റെ പുറകെ പോയിട്ട് കാര്യമില്ല നമുക്ക് ഒരിക്കലും അത് ലഭിക്കുകയില്ല അതുപോലെ നമുക്ക് അതിനെ ആഴപ്പെടുത്താനും നമുക്ക് സാധിക്കുകയില്ല അടുത്തത് ഡു യു വാണ്ട് ടു ബി ഹാപ്പിയർ ആൻഡ് ഹെൽത്തിയർ ഓക്കെ ചോദ്യം ഇതാണ് അങ്ങനെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മൈൻഡ് ഫുൾനെസ് ഹാപ്പിനെസ് എങ്ങനെ ആഴപ്പെടുത്താം ദെൻ പ്രാക്ടീസ് ഗ്രാറ്റിറ്റ്യൂഡ് ഇതാണ് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒന്നാണ് നമുക്ക് മറ്റുള്ളവർ ചെയ്യുന്ന ഒരു വ്യക്തികളോട് മാത്രമല്ല നമുക്ക് ഗ്രാറ്റിറ്റ്യൂഡ് ആകാൻ സാധിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ നിങ്ങൾ ഡ്രൈവ് ചെയ്യുന്നവരായിരിക്കും ഒരു പക്ഷേ നിങ്ങൾ ഒരു ഒരു സിഗ്നലിൽ പോയി നിങ്ങൾ നിൽക്കുന്നു ആ സിഗ്നലിലും നമുക്ക് നന്ദി പറയാം കാരണം ഒരു അപകടം ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒന്നാണ് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ വിശ്വസിക്കുന്ന വായുവിനോട് ഈ നേച്ചർ നേച്ചറിനോടാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ നമുക്ക് നന്ദി പറയാൻ പറ്റുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഭക്ഷണം കഴിക്കുമ്പോഴും നമ്മൾ എത്ര പേർക്ക് നമുക്ക് സാധിക്കും നമ്മളുടെ ആ മേശപ്പുറത്തേക്ക് വന്ന ആ ഭക്ഷണത്തിന് എന്റെ പിന്നിൽ പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുള്ള എത്രയുണ്ട് സൂര്യചന്ദ്രന്മാരുണ്ട് മഴയുണ്ട് മഞ്ഞുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ വിളവെടുത്ത് വിളവ് ചെയ്തിട്ടുള്ള കൃഷിക്കാരുണ്ട് അതങ്ങനെ നമ്മുടെ മുൻപിലേക്ക് വരുന്ന ഭക്ഷണം വിളമ്പി തരുന്നവരുണ്ട് എത്രയെത്രയോ ആളുകളോട് ഇതിൻ്റെ പിന്നിൽ പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ട് അവരോടെല്ലാം നന്ദിയുള്ളവരാകുക ഞാനൊരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ദെൻ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദാറ്റ് മൈൻഡ് ഫുൾനെസ് ഈസ് എ ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട് ടു നെഗറ്റീവ് തിങ്കിങ് ഇപ്പോൾ ഇത്രയും സമയം ഇതിപ്പോൾ നാൽപ്പത്തി രണ്ടാമത്തെ ക്ലാസ് ആണെന്നാണ് സാബു സാർ പറഞ്ഞത് അതനുസരിച്ച് നമ്മൾ മൈൻഡ് ഫുൾനെസ്സിനകത്ത് മെഡിറ്റേഷൻ്റെ സമയത്ത് നമുക്കറിയാം സോർ ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്കറിയാം അതായത് ഒരു ഒരു സംഗതിയെ ടെർമിനേറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പം നെഗറ്റിവിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ നെഗറ്റീവ് തിങ്കിങ്ങിനെ സർക്യൂട്ട് ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട് ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ടെർമിനേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒന്നാണ് മൈൻഡ് ഫുൾനെസ് പ്രാക്ടീസ് അല്ലെങ്കിൽ മൈൻഡ് ഫുൾനെസ് മെഡിറ്റേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ
ആത്മ സ്വയം തൃപ്തി കണ്ടെത്താൻ മൈൻഡ്ഫുൾ ആയിട്ട് മൈൻഡ്ഫുൾനെസ് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്നത് വഴി നമുക്കുണ്ടാകുന്ന എല്ലാറ്റിലും എല്ലാ ഏതു ഓരോ നിമിഷവും കൂടുതൽ എന്താണ് കണ്ടെയ്ൻമെന്റ് നമുക്കൊരു സംതൃപ്തി ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മളെ സഹായിക്കും ഓക്കെ ദൻ ഇഫ് യു വാണ്ട് ഷെയർ സംതിങ് ദിസ് ഇസ് യുവർ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് ഉപകാരപ്പെട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ പുതിയതായിട്ട് എന്തെങ്കിലും അറിവ് കിട്ടിയോ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ള മെസ്സേജ് എന്താണ് എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് നമുക്കൊരു ഷെയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാനല്ല കേട്ടോ ഈ സമയം ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ഞാൻ പറഞ്ഞതിൽ നിന്നും കുറച്ചുകൂടി വ്യത്യസ്തമായ രീതിയിൽ ഏതെങ്കിലും രീതിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ ചെയ്യാനും വേണ്ടിയിട്ട് ഉപകരിക്കാം അതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണിത് പ്ലീസ് ഇനി ആർക്കെങ്കിലും പറയാനുണ്ടോ ഓക്കെ പറഞ്ഞോളൂ എന്താണ് പറയാ പറഞ്ഞോളൂ സാർ നമസ്കാരം സാർ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് എക്സലന്റ് ആയിരുന്നു സാർ എല്ലാം സത്യസന്ധമായുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് സാറിന് പറഞ്ഞത് അതാണ് നിത്യ ജീവിതത്തിന് വേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ് എന്ന് വെച്ചാൽ ആസ്വദിക്കുക എന്നുള്ളത് അത് നല്ല കാര്യമാണ് സാർ നമ്മള് എട്ടു സാർ പറഞ്ഞ ടൂർ പോയിട്ട് അവിടെ പോയി ആസ്വദിക്കുമ്പോൾ ചെയ്താല് പോകുന്നിടത്ത് ആസ്വദിച്ച് പോകുന്നു ഏറ്റവും നല്ലതാണ് സാർ ഓക്കെ നന്നായിരുന്നു സാർ എക്സലന്റ് ക്ലാസ് താങ്ക് യു സാർ താങ്ക് യു വെരി മച്ച് ഓക്കെ താങ്ക് യു ഓക്കെ ആർക്കെങ്കിലും ഇനി എന്തെങ്കിലും പറയാനുണ്ടോ ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യാം ക്ലാസ് സാറേ പതിവ് പോലെ കേൾക്കുന്നു ആ സാറെ പതിവ് പോലെ ഇന്നും ഒത്തിരി ഇൻസൈറ്റ് തരുന്ന മെസ്സേജസ് ആണ് സാർ തന്നത് പ്രത്യേകിച്ച് മീനിങ് ഓഫ് ഹാപ്പിനെസ് ആ അതിൻ്റെ വ്യാഖ്യാനങ്ങൾ ഓരോന്നും ഇരുത്തി ചിന്തിപ്പിക്കുന്നത് താങ്ക് യു സാർ താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഓക്കെ ദൻ യാ ഓക്കെ ദൻ വി വിൽ ഗോ കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യുകയാണ് സോ ടേക്ക് ഹോം മെസ്സേജ് ബി ഇൻ നേച്ചർ കൂടുതൽ നമ്മൾ പ്രകൃതിയിലേക്ക് ആയിരിക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുക നമ്മളുടെ ഹാപ്പിനെസ് ആഴപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി കാരണം ശ്രദ്ധാപൂർവം പ്രകൃതിയിൽ നടക്കുക അത് പ്രകൃതിയിൽ നടക്കാൻ പോകണമെന്നില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞു നമ്മൾ നിങ്ങൾക്കൊക്കെ വീടും ഇതൊക്കെ ഗാർഡനൊക്കെ ഉള്ളതാണ് വീട്ടു മുറ്റത്തിറങ്ങുക അല്ലെങ്കിൽ ആ തിണയിലിരുന്നാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇതുപോലെയുള്ള നേച്ചറിനെ നിങ്ങൾക്ക് ആസ്വദിക്കാൻ പറ്റും ബട്ട് പോസിബിൾ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നേച്ചറിലേക്ക് കൂടുതൽ പോവുക പ്രാക്ടീസ് ഗ്രാറ്റിറ്റ്യൂഡ് എല്ലാവർക്കും എല്ലാവരോടും എല്ലാത്തിനോടും നന്ദിയുള്ളവരായിരിക്കുക ഹെൽത്തി കണക്ഷൻസ് വിത്ത് അതേഴ്സ് അത് വളരെ നമ്മളുടെ സന്തോഷം ആഴപ്പെടുത്തുന്നതിന് വളരെ ഉപകാരപ്രദമാണ് ദൻ പ്രാക്ടീസ് മൈൻഡ്ഫുൾനെസ് ഓക്കെ മെഡിറ്റേഷൻ അത് ആദ്യം പറഞ്ഞാലും അവസാനം പറഞ്ഞാലും സെയിം ആണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം അതാണ് അടുത്തത് പെർഫോമിങ് ആർട്സ് ഓഫ് കൈൻഡ്നെസ് മറ്റുള്ളവരെ പറ്റുന്നിടത്തോളം നമ്മൾ സഹായിക്കുക നമ്മൾ മൾട്ടറിസം അത് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ഏതെല്ലാം തരത്തിൽ നമുക്ക് സഹായിക്കാമോ ആ രീതിയിലെല്ലാം നമ്മൾ മറ്റുള്ളവരോട് സഹായിക്കുക നന്ദി കരുണയുള്ളവരായിരിക്കുക ദൻ പെർസ്യൂട്ട് ഓഫ് മീനിങ് മീനിങ്ങിനെ കുറിച്ച് ഞാൻ ഇത്രയും കാര്യമായിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു അപ്പൊ അതിനകത്ത് ഏതെങ്കിലും ഒരു മെസ്സേജ് അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയാൽ വളരെ ഉപകാരമായി ഓക്കെ താങ്ക് യു ഇനി എന്തെങ്കിലും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് മെഡിറ്റേഷനിലേക്ക് പോകാം എന്തെങ്കിലും ചോദ്യങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് മെഡിറ്റേഷന് പോയതിന് ശേഷം നമുക്ക് ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കാം നമ്മുടെ ഡീപ്പർ ലെവലിലെ ഹാപ്പിനെസ്സിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ മൈൻഡ്ഫുൾനെസ് എത്രമാത്രം പ്രയോജനപ്പെടുമെന്ന് മെഡിറ്റേഷനിലൂടെയും കൂടെ നമുക്ക് ഒന്ന് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യാം അതിനുശേഷം തീർച്ചയായിട്ടും തിരിച്ചു വരാം സാർ മെഡിറ്റേഷൻ ഓക്കെ ഓക്കെ കേൾക്കാമോ സാറേ കേൾക്കാം ഓക്കെ ഞാന് ഇന്ന് ചില ആളുകൾ പുതുതാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു എനിവേ ഡിസ് മാറ്റർ ഞാൻ പുതുതായിട്ട് ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് വേണ്ടി പറയുകയാണ് ഇരുപത് മിനിറ്റ് ആണ് ഗൈഡഡ് മെഡിറ്റേഷൻ ആണ് ആദ്യത്തെ മെഡിറ്റേഷൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ മൂന്ന് പ്രാവശ്യം മണിയടിക്കുക അപ്പോഴേക്കും നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നു അതിനുശേഷം ഇരുപത് മിനിറ്റ് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഞാൻ ഗൈഡഡ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് തരും നിങ്ങൾക്കത് ഫോളോ ചെയ്യാം അത് അത്രേ ഞാനിപ്പം എന്താണ് പുതുതായിട്ട് ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ
inside. You can follow the breath from the nostrils, the tip of the nostrils, till it reaches the in our lungs. The same way, you can also follow from your lungs to the tip of your nostrils. Let us come to the normal breathing stage. Let your body breathe itself. No strain or extra care need not be given to breathe. Just simply aware of the breath, incoming and outgoing breath, please. time is the time of uh, so many thoughts, feelings, maybe positive or negative, or your mind will be filled with uh, so many to-do things. Just observe. Fully observe the so-called sensations, mental sensations now. Do not react. Let it come and go. In the same way, you may feel some pain or some kind of a physical pain sensations in your body. Do not respond or do not react. Just accept. Just accept whatever is happening in your body now and slowly go back to the breath. The same way you may have some disturbances some noise or disturbing sounds are coming from outside. Just accept and slowly go back to the incoming and outgoing breath.
all those who you know and all those who helped you and say i am grateful i am grateful to you all Now feel your gratitude to the universe, the sun, moon, the clouds, the sky, the rain, the earth, the trees, and all living beings, some way or other. help us open your hearts now and express your gratitude the gratitude to everybody to everything in your heart and slowly come back to the incoming and outgoing breath and please open your eyes the meditation is over
ओके गुड इवनिंग ना पार्ट वेट म्यूजिक की बैकग्राउंड म्यूजिक उन्नत है ना सारे हाँ उन्नत है ना सारे नल्ला है नल्ला ओके सो इट्स कुट्टी लाउड नल्ला है ना कंफर्टेबल है ना ले 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 कॉर्ड पे ले ले ओके हरी सर बरे हरी सर जोश सर कब बरे हरी सर आने दे ना म्यूसिक <laughs> मानदंड <laughs> अंगेल चुदा <laughs> 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 स्थल का सोष मनसोदा या कुमरक बेड सेंचुरी का अवटे दिवस अति गंभीर महयी अकृति नमुकूल अवड़ चंद बुद्धिमुट कम कुमर आयो आ स्थल अब संबंध कुमरक और वैलिय गुण कम कुटनाट व्यस रही मह मूवे अवे बेड सेंचुरी पर पी अभी मनसमो नमुकोर मन स्थित आश्री नीक्ष कलूल अलग का प्रश्न या मनस पक्षे अवड़े नमुक आंदोषम शथार्थ नोष नाम कृषि नाम तोट कृषि कृषि या कृषि या कड़े वा अल सोरी वा का चेड़े पड़े अलग अंग्लिश वीड्स मलया मैंफुलाइट 
അനുകൂലമല്ലാത്ത കാര്യങ്ങളെ പോലും പ്രകൃതിയെ നമുക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല അതിന് അത് സാധാരണ ഗതി നമ്മളിപ്പോൾ ഇവിടെ ഞങ്ങളൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഈ ഒത്തിരി സ്നോയൊക്കെ വീഴുമ്പോഴേക്കും നമുക്ക് യാത്ര ചെയ്യാൻ മേല ഡ്രൈവ് ചെയ്യാൻ മേല വല്ലാത്ത നല്ല തണുപ്പുണ്ടാകും ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ളപ്പോഴും ആളുകൾ പ്രകൃതിയെ ശപിക്കുന്നവരുണ്ട് മഴയെയും മഞ്ഞിനെയും ഒക്കെ ശപിക്കുന്നവർ അല്ലെങ്കിൽ അതേക്കുറിച്ചൊക്കെ ചീത്ത വാക്കുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ആളുകളുണ്ട് അല്ലേ അപ്പൊ അത് മഴ പെയ്തു എന്നുള്ള പറയുന്നത് ഒരു ഒരു പ്രകൃതിയുടെ ഇത് കാര്യമാണ് നമുക്ക് കണ്ട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല ഇവിടെ സംഭവിക്കുന്നത് നമ്മൾ എങ്ങനെ ഹാപ്പിനെസ് ആക്കാമെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇഫ് സംതിങ് ഈസ് നോട്ട് ഇൻ അവർ കൺട്രോൾ ദെൻ അക്സെപ്റ്റ് ഇറ്റ് ദാറ്റ് അക്സെപ്റ്റൻസ് ഈസ് വിൽ മേക്ക് യു ഹാപ്പി അതാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് അതായത് നമ്മൾ ഒരു കാര്യം നമുക്ക് സാധിക്കുന്നില്ല നമുക്ക് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല മഴയെ നമുക്ക് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റിയല്ല അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ ഇല്ലാത്ത ഇതിനെ പറ്റി പിന്നെ നമുക്ക് കൺട്രോൾ ചെയ്യാവുന്ന ചില കാര്യങ്ങളുണ്ടാകും ഇപ്പം നമ്മളുടെ ടൈം നമുക്ക് കൺട്രോൾ ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളുടെ യാത്രയ്ക്ക് ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന വാഹനത്തെ കുറിച്ചുള്ള അതിൻ്റെ കംഫോർട്ട് നമുക്ക് കൺട്രോൾ ചെയ്യാം ഇങ്ങനെ പല കാര്യങ്ങളുണ്ടാകും പക്ഷേ ഇഫ് സംതിങ് ഈസ് ഔട്ട് ഓഫ് അവർ കൺട്രോൾ ബി കാൻ ഡു എനിത്തിങ് എന്നുള്ള ഒരു ഇത് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ദെൻ അക്സെപ്റ്റ് ഇറ്റ് ആൻഡ് ബി ഹാപ്പി കുമരകവും കുട്ടനാടും ഒരുപോലെയാണ് പക്ഷെ സാറിന്റെ കൂടെ വന്നിരിക്കുന്നവർക്ക് വളരെ കൃത്യമായി കുമരകവും കുട്ടനാടിന്റെ വിവരങ്ങളും അവിടെ ആ സ്ഥലത്തുള്ള പ്രത്യേകതകളെയൊക്കെ സാറിന് വളരെ കൃത്യമായിട്ട് വിവരിച്ചു കൊടുക്കാം ഈവൻ മഴയെ കുറിച്ച് പോലും അപ്പൊ അങ്ങനെ ഹാപ്പിനെസ് നമ്മൾ കണ്ടെത്തേണ്ടിയിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അല്ലെ സാഹചര്യങ്ങളെ അനുകൂലമാക്കി അതിന് നമ്മൾ തിങ്കളാഴ്ച ദിവസം നമുക്ക് കഥയിലും കൊണ്ടൊരു കാര്യത്തില് മനോഹരമായ ഒരു കഥ ലാബ്സൻ സാർ പറഞ്ഞിരുന്നു ഇതൊന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ അറിയാം കണ്ണ് കാണാൻ പാടില്ലാത്ത ഒരു ഗസ്റ്റിനെ എങ്ങനെയാണ് അവിടുത്തെ ഒരു ജോലി ചെയ്യുന്ന ഒരാള് മാനേജ് ചെയ്തതെന്നും അദ്ദേഹത്തിന്റെ അവസാനം വരെയുള്ള ആ കഥ വളരെ മനോഹരമായി സാർ അത് പറഞ്ഞിരുന്നു തിങ്കളാഴ്ച ദിവസമായിരുന്നു ചൊവ്വാഴ്ചയിലായിരുന്നു തിങ്കളാഴ്ചയായിരുന്നു അപ്പൊ സാർ അത് തീർച്ചയായിട്ടും സാർ അന്ന് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എന്നും എനിക്ക് തോന്നുന്നു ആ ജോഷ് സാർ ഒന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അല്ല അത് കൃത്യമായിട്ട് അത് ഈ ഇപ്പൊ സാർ പറഞ്ഞ കോണ്ടാക്സ്റ്റിനെ വളരെ കൃത്യമായിട്ട് അത് കാണിച്ചു തരുന്നുണ്ട് ഓക്കെ എനിവേ താങ്ക് യു താങ്ക് യു സാർ ദെൻ റോയ് സാർ സാറിന്ന് ഹാപ്പിനെസ് ഡീപ്പൻ ചെയ്യുന്ന ഗൈഡ് ലൈൻസ് ആണ് സാർ അപ്പൊ ഇതിനകത്ത് മീനിങ് ഓഫ് ലൈഫിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു മീനിങ് ഓഫ് ലൈഫ് നമ്മുടെ പഴയ ലോക തെറാപ്പിയിൽ മറ്റേ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോ അത് ഒരു സന്തോഷം കാണാൻ അയാൾക്ക് സാധിച്ചതുകൊണ്ട് അയാൾക്ക് അതൊക്കെ കണ്ടുപിടിക്കാനും പറ്റിയില്ല അപ്പൊ സാർ പറഞ്ഞ പോലെ നമുക്കുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകളെ മറ്റുള്ളവർക്ക് ഫീൽ ചെയ്യാൻ ഉപകരിക്കുക എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു കാര്യം ഞാൻ എനിക്ക് അതാ ഓർമ്മ വന്നത് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ചെറിയ കാര്യങ്ങളിൽ അതിശയം കാണുക നമ്മളെ കുറിച്ച് വിലയിരുത്തുന്നതിന് മറ്റുള്ളവര് മറ്റുള്ളവര് നമ്മളെ കുറിച്ച് വിലയിരുത്തുന്ന കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കുക എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് നമുക്ക് സന്തോഷം തരുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് അതുപോലെ സഹൃദയ കൂട്ടായ്മ ഉണ്ടാക്കുക ഇതെല്ലാം അപ്പൊ ഇതെല്ലാം ആ ഒരു സന്തോഷം നിറഞ്ഞ അവസ്ഥ ഉണ്ടാക്കാനുള്ള നമ്മുടെ മനസ്സിനെയും നമ്മളെ നമ്മളെ പാകപ്പെടുത്തി എടുക്കുന്നതിനുള്ള ഗൈഡ് ലൈൻസ് സാർ പറഞ്ഞു വളരെ ഇതായിട്ട് തോന്നി ഈ പറഞ്ഞ പോലെ സ്വയം സ്വീകാര്യത പരസ്പര ബന്ധങ്ങൾ കീപ്പ് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ കഥകൾ തന്നെ മറ്റുള്ളവരോട് പറഞ്ഞ് ഇൻസ്പയർ ചെയ്യുക ഇതെല്ലാം നമുക്ക് സന്തോഷം തരുന്ന കൂടുതൽ ഡീപ്പൻ ആയിട്ട് സന്തോഷം തരുന്ന ഏതായാലും ഈ മൈൻഡ് ഫുൾനെസ് കൊണ്ട് സാറ് അവസാനം പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യം എനിക്ക് വളരെ ഇതായിട്ട് തോന്നി രോഗപ്രതിരോധ ശക്തി കുറെ ഉണ്ടാവും അതുപോലെ നമുക്ക് തന്നെ ഒരു സംതൃപ്തി ഉണ്ടാവും ജീവിതത്തിന് സംതൃപ്തി ഉണ്ടാവും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ ഇതൊക്കെ വളരെ ഇത് പറയാതെ തന്നെ നമുക്ക് എൻജോയ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് എങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഒരു ഗൈഡ് ലൈൻസ് എനിക്ക് വളരെ ഇതായിട്ട് തോന്നി ഏതായാലും ഈ സാർ ഈ ഹാപ്പിനെസ്സിനെ കുറിച്ച് ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു പക്ഷെ അത് ഇന്നിപ്പോ ഇന്നിപ്പോ കുറെ അത് ഇതൊക്കെ തീർന്നു എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നിയത് പക്ഷെ അതല്ല നമ്മൾ ചിന്തിക്കുമ്പോ ഒരു ബൗണ്ട്ലെസ് ആണ
പ്രശ്നങ്ങൾ വരുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മൾ ഫേസ് ദ വേസ്റ്റ് എന്നുള്ള ഒരു പോളിസി ഞാൻ ചിലപ്പോൾ അഡപ്റ്റ് ചെയ്യാറുണ്ട് ഫേസ് ദ വേസ്റ്റ് അപ്പൊ അത് കൂടുതലൊന്നും അതിനപ്പുറം ഇല്ലല്ലോ നമ്മുടെ റെസ്പോൺസ് കാര്യങ്ങൾ നടക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ റെസ്പോൺസ് ആണ് നമുക്ക് മാറ്റാൻ പറ്റുന്നത് അതുവഴിയായിട്ട് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ കണ്ടെത്താൻ പറ്റും ഇപ്പം വീഡ്സിന്റെ ഒക്കെ കാര്യം പറഞ്ഞപ്പോ ഇപ്പം തോട്ടങ്ങളിലൊക്കെ നമുക്ക് ഒരു ഗുണവും ഇല്ലാത്ത വീഡ്സ് ഇപ്പൊ കൂടുതൽ കാണുന്നത് നശിപ്പിക്കാൻ വളരെ പാടുള്ള ചില വീഡ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ട് വിട്ടു പോവുകയല്ല ഒന്ന് രണ്ട് വീഡ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ട് അത് നശിപ്പിക്കണത് തന്നെ അതുപോലെ പാടാ പഴയ പണ്ട് കാലത്ത് കൊണ്ട് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് വളരെ ഇപ്പം അധികം വളരെ റയറായിട്ട് ഉള്ളു തോട്ടത്തിലൊക്കെ പിന്നെ റൂസ പറഞ്ഞിട്ട പോലെ റിട്ടേൺ ടു നേച്ചർ പല കാര്യങ്ങൾക്കും ഇപ്പൊ നമ്മള് പ്രകൃതിയിൽ നിന്ന് അകലുന്നതനുസരിച്ച് പല പല പ്രശ്നങ്ങൾ നമുക്ക് ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് റിട്ടേൺ ടു നേച്ചർ ആണ് ഒരു സൊല്യൂഷൻ ഇന്നേ വേ പിന്നെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഐഡന്റിസൈസ് ലെവൽസ് വർക്ക്ഷോപ്പ് എന്തെങ്കിലും ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക അതാണ് നമ്മുടെ ഐഡന്റി ഇപ്പൊ ഞാനിപ്പോ ഒരു ഈ വർഷം റിട്ടയർമെന്റ് ആയതുകൊണ്ട് ഞാൻ കുറച്ച് ലീവ് എടുത്തിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ ഒരു ഏഴ് മാസം ലീവ് എടുത്തു അപ്പം എന്നാലും ഇപ്പൊ ഇപ്പൊ രണ്ടു മാസം ആകാറായി ഒട്ടും ബോറടി തോന്നുന്നില്ല കാരണം ഇന്ന് വളരെ ബിസി ആയിട്ട് അങ്ങ് ഇരിക്കുക ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ കാണും അപ്പൊ അതൊക്കെ അങ്ങ് ചെയ്ത് ഫിസിക്കലായിട്ടും ചെയ്യേണ്ട എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങളുണ്ട് അപ്പൊ അത് നല്ലപോലെ അങ്ങ് ചെയ്യും അപ്പൊ അന്ന് അന്ന് ചെയ്യുന്ന അത്ര ദിവസം ചെയ്യുന്ന അന്ന് കൂടുതൽ ഫിസിക്കൽ കംഫർട്ട് തോന്നാറുണ്ട് പിന്നെ ഹാപ്പിനെസ് ഈസ് ഹിയർ ആൻഡ് നാവ് എന്നുള്ള കൺസെപ്റ്റ് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് പാസ്റ്റ് ഈസ് പാസ്റ്റ് ഫ്യൂച്ചർ ഈസ് അൺസേർട്ടൻ ഇപ്പൊ കോവിഡ് നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിച്ചില്ല അപ്പൊ അതുപോലെയുള്ള സംഭവങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ഒട്ടും വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റിയതായിരുന്നു പക്ഷെ അപ്പൊ പറഞ്ഞ പോലെ പ്രസന്റ് ഈസ് പ്രസന്റ് ഈസ് എ ഗിഫ്റ്റ് പ്രസന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഗിഫ്റ്റ് ആണ് പ്രസന്റ് എന്നുള്ള അർത്ഥം തന്നെ അപ്പൊ അതിൻ്റെ അകത്ത് കൂടുതൽ പിന്നെ ഗ്രാറ്റിറ്റ്യൂഡ് സാർ പറഞ്ഞ വലിയ കൺസെപ്റ്റ് ആണ് വെരി ഓഫൺ പീപ്പിൾ ഡോണ്ട് ഷോ റിയൽ ഗ്രാറ്റിറ്റ്യൂഡ് ടു വാട്ട് ദേ ഹാവ് വാട്ട് ദേ ഗെറ്റ് ഫ്രം അതേഴ്സ് പ്രത്യേകിച്ച് ചെറുപ്പക്കാരൊക്കെ ഇപ്പോഴത്തെ ന്യൂ ജനറേഷൻ ഒക്കെ വളരെ സെൽഫിഷ് ആയിട്ട് മെയിൻലി കോവിഡ് ഈസ് ദ റീസൺ that created that environment so they indulge in this kind of digital addiction nowadays anyway uh, your presentation uh, on happiness is wonderful thank you sir thank you very much thank you thank you very much yeah thank you sir uh, jamila ma'am omena teacher payax sagar nagar parayane parayu okay uh, so thank you very much sir uh, once again veendum adutha or happiness inde pudhiya version aayittu namukku veendum adutha yeah okay then i'll check out uh nalla dosam namukku holistic health inde dosam aanu holistic health inde pillars ile kurichu aanu namm parayondirunnathu ee thodarnu adine kurichu namukku padikkam sir group group il okku nokkondirunnengilum sir sir ta ta class one ഒന്ന് അറിയിക്കണം